1936, estalló la guerra. La República llamó a filas a todos los jóvenes. Antonio y yo nos casamos para ver si se podía librar de ir al frente. Ay, nuestra boda fue preciosa y yo le quería tanto. Y él a mí, puf, ni te cuento. Él no entendía nada. Siempre habíamos estado pasando las duras, perras. Nosotros no sabíamos nada más que trabajar para así vivir más. Como te he dicho antes, la primera vez que vinieron a por Antonio, se libró alegando que estaba ciego. Y en cierto modo, en realidad, pues era verdad. En realidad, nosotros no veíamos la supuesta realidad de lo que estaba pasando realmente. A nosotros dos, la República no nos había cambiado la vida en nada. Trabajábamos mucho antes de la República y tuvimos que trabajar mucho más con el advenimiento de la misma. Dicen que fue el 14 de abril de 1931. Los milicianos creyeron en la ceguera de mi Antonio la primera vez. Pero luego algo pasó y volvieron. Volvieron con muy mala leche. Nos llevaron presos a los dos. Bueno, a los tres, porque yo ya estaba preñada. Nos llevaron porque se habían dado cuenta de que era una argucia para estar juntos, para no separarnos. Antonio lo llevaron a la cárcel del Ingenio, pero a mi hija y a mí nos llevaron a la prisión de las Cachas Colorá. 